আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত এবং সহিয়াল বোখারির একটি হাদিস পড়েছি পবিত্র কোরআনের আয়াতটি হচ্ছে তিন নম্বর সোরা সোরা ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াত এখানে বলা হয়েছে ও আজাসিম বেহাবল্লাহি জামি আওয়ালা তাফর রাখু তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সঙ্গবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না আর যে হাদিসটি আমি আপনাদের সামনে পড়েছি সেটি হচ্ছে সহিয়াল বোখারির পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস এখানে বলা হয়েছে মান রাকিব আন সুন্নতি লাইসা মিন্নি যে আমার সুন্নের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই যে আমার পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই সে আমার দলভুক্ত নয় আমি আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব ইসলামে ঐক্যটা কিভাবে হওয়া উচিত আর গুরুত্বটা কি সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ একটা গল্প বলে আমি শুরু করতে চাই যেটা আপনারা অনেকেই পড়ে থাকবেন সিক্স ক্লাস সিক্স অথবা সেভেনের বইয়ের মধ্যে যেটা রয়েছে ইংরেজি একটা গল্প ছিল এক কৃষকের চার পাঁচজন ছেলে ছিল যারা পরস্পর ঝগড়া করত তখন কৃষক একদিন তাদেরকে ডাকলেন ডেকে তাদের হাতে হাতে একটা করে কঞ্চি দিলেন বাঁশের কঞ্চি এক একজনের হাতে একটা করে কঞ্চি দিলেন আর বললেন যে ব্যাঙ্গে ফেলো তখন একজন একজন করে মানে একজনের হাতে একটা করে কঞ্চি তারা ধরল আর ব্যাঙ্গে ফেলল খুবই সহজেই কারণ একটা করে সিঙ্গেল কঞ্চি ভাঙা খুবই সহজ তারপর এই কৃষক কি করলেন আবার অনেকগুলো কঞ্চিকে একসাথে একটা আটি বানালেন একটা আটি করে বাঁধলেন আর বললেন এবার ভাঙো তারপর একজনকে দিলেন এক একজনকে দিলেন ট্রাই করার জন্য যে তোমরা চেষ্টা করো দেখো ভাঙতে পারো কি না তারা একে একে সবাই চেষ্টা করলো কিন্তু কেউই এটাকে ভাঙতে সক্ষম হলো না এই গল্পটির একটা সুন্দর শিক্ষা ছিল সেটি হচ্ছে তিনি তখন বলেছিলেন যে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ একতাই শক্তি আরবিতে এটার প্রবাদ চা এইভাবে বলা হয় আল ইত্যাহাদ কোয়াতুন একতাই শক্তি এখানে কৃষক তার ছেলেদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তোমরা যদি একসাথে থাকো তাহলে তোমাদেরকে কেউ ভাঙতে পারবে না যত প্রতিকূল পরিবেশ আসুক সেখানে কেউ তোমাদেরকে পিছু হটাতে পারবে না আর যদি তোমরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকো তোমরা যদি নিজেরা নিজেরাই ঝগড়া করো তাহলে কখনোই তোমরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে না কত চমৎকার শিক্ষা ছিল গল্পটিতে আজকে যদি আমরা আমাদের মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে আমাদের নিজেদের পরস্পর কিছু বিবাদের কারণে কিছু ঝগড়ার কারণে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কিছু মতানৈক্যের কারণে দেখা যায় আমরাও দুর্বল হয়ে যাচ্ছি দিন দিন যদিও আমাদের ঐক্যের ভিত্তিটা অনেক শক্তিশালী সেটা হচ্ছে তাওহিদ যেমন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের সোরা ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে শুকরগুজার করো আল্লাহর সেই নিয়ামতগুলোর কথা তোমরা স্মরণ করো যে আল্লাহ তালা তোমাদের তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন আল্লাহ তালা তোমাদের অন্তরকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে কারণে তোমরা হয়ে গেলে একজন আরেকজনের ভাই আর পবিত্র কোরআনের সরা হুজরাতের দশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইন্নামাল মুমিনুন খাতুন নিশ্চয় মুমিনরা হচ্ছে পরস্পর ভাই ভাই সই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে আবু দাউদের চার হাজার ছয়শো চার নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে নিশ্চয়ই মুসলিমরা হচ্ছে একে অপরের ভাই নিশ্চয়ই মুমিনরা হচ্ছে একে অপরের ভাই সুতরাং আমাদের এখানে যে ভিত্তিটা রয়েছে আমাদের ভ্রাতৃত্বের এটা হচ্ছে আমাদের ইমান তাওহিদ আমরা এক আল্লাহ বিশ্বাস করি আমরা এক কোরআনে বিশ্বাস করি আমরা এক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শে বিশ্বাস করি সুতরাং আমাদের ভিত্তিটা অনেক শক্তিশালী আমাদের একতার ভিত্তিটা অনেক শক্তিশালী সহজে দুর্বল করে দেওয়ার মতো নয় তারপরে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাবেন অনেক জায়গাতে এমনটাও হয় যে কিছু ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মারামারি হয় কাটাকাটি হয় কথার কাটাকাটি হয় সশরীরে মারামারি হয় রক্তপাত হয় এমনকি অনেক নিহত হওয়ার খবরও শোনা যায় এই বিষয়গুলো আসলে খুবই দুঃখজনক খুবই দুঃখজনক আমরা দেখব সেই বিষয়গুলো কেন ঘটে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে এই অনৈক্যের কারণটা কি সেটাও আমরা দেখব তার আগে দেখি আমরা গুরুত্বটা কি আমি আপনাদের সামনে 
আমার বক্তব্যের শুরুতে যে আয়াতটি পড়েছিলাম সুরা ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াত এখানে বলা হয়েছে ও আয়াত আসিমু বিহাবিল্লাহি জামে আওয়ালা তাফর রাখো তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন আমাদের ঐক্যের ব্যাপারে এছাড়াও ঐক্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে যদি যারা অনৈক্য সৃষ্টি করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা হুমকি দিচ্ছেন কি অবস্থাটা হবে তাদের এ ব্যাপারে বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনের ছয় নম্বর সোরা সোরা আন আমির একশো উনষাট নম্বর আয়তে এখানে বলা হয়েছে ইন্নাল্লা দিনা ফাররাক দিন আহুম ওকান উশিয়ায়ান লাস্তা মিন হুম ফিসাই ইন আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয়ই যারা দিনের মধ্যে দিনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং তারা স্বীয় স্বীয় দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তাদের উপর তোমার কোনো দায়ী দায়িত্ব নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নিশ ইন্নাল্লা দিন আফার রাখো দিন আহম নিশ্চয়ই যারা তাদের দিনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং তারা নিজেদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তাদের উপর তোমার কোনো দায়িত্ব নেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলছেন তাদের উপর তোমার কোনো দায়িত্ব নেই ইন্নাম আম রুহুম ইল্লাহ তাদের বিষয়টি আল্লাহর হাতে তুম্মা ইউন আব্বি উহুম বিমা কানু এফ আলুন আর আল্লাহ তালা তাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন তারা যা করত এখানে ভয়াবহ হুমকির সম হুমকির কথা বলা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কোনো দায়িত্ব নেবেন না যারা এইভাবে দিনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে 